BRB হাসপাতাল নিবেদিত প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব কিডনি রোগ প্রতিরোধে করণীয় কি সে বিষয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের খ্যাতনামা একজন কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার শামি আহমেদ ১৯৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি ১৯৭৯ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস এফআরসিপি এফএসিপি ডিগ্রি লাভ করেন তিনি জাতীয় কিডনি ইনস্টিটিউটে নেফ্রোলজি বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক এবং অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠান ধন্যবাদ ডাক্তার স্বাগত হোসেন স্যার কিডনি রোগ ব্যাপক হারে হয় এবং অনেক মানুষ এতে আক্রান্ত হচ্ছেন কিন্তু কিডনি রোগ তো অনেকাংশে প্রতিরোধযোগ্য আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাস এবং জীবনযাপন প্রণালীকে আমরা সংশোধন করতে পারলে কিংবা স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে কিডনি রোগ আর্লি স্টেজে শনাক্ত করতে পারলে এই রোগের ভয়াবহতা থেকে অনেকটা মুক্ত থাকা সম্ভব সেই বিষয়ে আমাদের যদি বলেন যে কিডনি রোগ প্রতিরোধের জন্য মূল কনসেপ্টটা কি বা কী করা যায় প্রথম বলি যে কিডনি রোগটা বলতে আমরা কি কি বুঝি ধরুন কিডনি রোগ একটা হতে পারে যেমন পেশাবের প্রদাহ ইউনিটাক ইনফেকশন সেটা একটা কিডনি রোগ আরেকটা হতে পারে যে আপনার নেফ্রাইটিস যেটা অর্থাৎ কিডনির ছাতনির প্রদাহ প্রোটিন লিক করতেছে ব্লাডে অ্যালবুমিন কমে যাচ্ছে শরীরে পানি আসতে সেটাও একটা কিডনির রোগ আরেকটা হলো লং টার্ম যেটা হয় যে উচ্চ রক্তচাপ সে থেকে কিডনির রোগ হচ্ছে লং টার্ম বেসিস এটা হয়তো ব্লাড প্রেশার তার দশ বছর পনেরো বছর পাঁচ বছর এ থাকার পরে কিডনির রোগ হচ্ছে আরেকটা হলো যেটা এখন ইপিডেমিক ফর্মে যেটা এবং আমরা হয়তো পরে ডিটেলসে আলোচনা করতে পারব ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি অর্থাৎ ডায়াবেটিসের জন্য তো কারণে আমার দেশে দেখা যাচ্ছে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ মানে ধীর গতিতে যে কিডনি অকেজ হচ্ছে সেটার প্রথম কারণ এখন ডায়াবেটিক এই এইটা হলো এইটা এছাড়া ডায়াবেটিসের সঙ্গে যদি উচ্চ রক্তচাপ থাকে হ্যাঁ সেটা আরও রিস্ক ফ্যাক্টার দুইটা একসাথে হচ্ছে তাছাড়া আরও কিছু আছে জন্মগত কিছু রোগ আছে যেমন পলিস্টিক কিডনি ডিজ অথবা পাথরজনিত কারণে যে দুদিকে কিডনিতে পাথর অথবা পেশাবার রাস্তায় পাথর সেটা অথবা ছেলেদের প্রোস্টেড গ্ল্যান্ড বড় অথবা মেয়েদের কোনো সার্ভিক্যাল ক্যান্সারের থেকে রাস্তা ব্লক সেটা অবস্ট্রাকটিভ সেটাও কিন্তু কিডনি ড্যামেজ করতেছে এছাড়া যেটা আমাদের যে হঠাৎ করে কিডনি অকেজ হওয়া অথবা কিডনি রোগ আছে ধীরগতিতে সেটার উপরে যে একটা প্রেশার পরে সেটা হলো নন মানে বেদনা নাশক ওষুধ যেটা মানে নন স্টেড ইনফ্লামেটেড সেটার উপরে আমাদের জোর দিতে হবে কারণ আমরা ব্যথা হচ্ছে আমরা ওষুধ খাচ্ছি কিন্তু আমরা জানতেছি না যে আমাদের কিডনি কি অবস্থা সেই ক্ষেত্রে যখন কিডনিটা একদম ড্যামেজ হয়ে গেল তখন কিন্তু আমরা ওই কিডনিকে আর সারাতে পারি না আর্লি স্টেজে হলে যেটা আপনি একটু বলেন যদি আর্লি স্টেজে কিডনি রোগ শনাক্ত করতে পারি সেটা খুবই সিম্পল শনাক্ত করা যেটা আমি বলি শনাক্ত করা খুবই সিম্পল একটা হলো প্রথম আমি কিডনি খেলি তার ব্লাড প্রেশার আছে কিনা ব্লাড প্রেশার থাকলে ব্লাড প্রেশার এটা মেনটেন নিয়ন্ত্রণ হবে দ্বিতীয় হলো আমি একটি ইউরিন টেস্ট করি ইউরিনে যদি প্রোটিন যায় আর বিসি যায় তাহলে নেফ্রাইটিস তৃতীয় হলো আমি একটু ব্লাড সুগারটা করি ব্লাড সুগারটা করলে আমি ডায়াবেটিস আছে কিনা ধরতে পারলাম চতুর্থ হলে আমি একটা প্লেন অ্যাক্সে করি করলে আমি পাথর আছে কিনা সেটা দেখলাম হ্যাঁ আর আরেকটু যদি করতে চান একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে জন্মগত কোনো কিডনি রোগ আছে কিনা সেটা আর পঞ্চম হলো আমি ওষুধ খাই কি না ব্যথার ওষুধ খাই কি না এই তো এইগুলি যদি আমরা জানি এই সচেতনতা যদি আমাদের জনসাধারণ জানেন তাহলে কিন্তু যদি শোনেন বা জানেন তাহলে কিন্তু তার কিডনি রোগ আছে কি না সে নিজেই ধরতে পারবে এটা গ্রামীগঞ্জে তো এটা করা যায় স্যার এই যে স্ক্রিনিং করার যে বিষয় আপনি বলছিলেন যারা ভার্নারেবল গ্রুপ অর্থাৎ যাদের ডায়াবেটিস আছে উচ্চ রক্তচাপ আসছে এবং বয়সটাও চল্লিশের উপরে তাদের বেলায় ঝুঁকিটাও বেশি এখন এই স্ক্রিনিং একজন সুস্থ মানুষ যার কোনো সমস্যা নেই কিডনির তিনি কতদিন পরপর করবেন আমি প্রথম কথা হলো যাদের অসুখ আছে তাদের তো করতে হবে আমি জেনারেল পপুলেশনে আপনার ব্লাড প্রেশার আছে শতকরা আমাদের আঠারো বলে সতেরো থেকে আঠারো পার্সেন্ট আমাদের ব্লাড প্রেশার আমরা এর ভিতরে ফিফটি পার্সেন্ট জানে না তার ব্লাড প্রেশার আছে এবং যারা জানেন তার ফিফটি পার্সেন্ট ওষুধ ঠিক মতো খায় না এবং যারাও ওষুধ খায় ঠিক কন্ট্রোল রাখে না তাহলে 
প্রত্যেকটা স্তরে স্তরে কিন্তু একটা গ্যাপ চুক্ত হয়ে যাচ্ছে তা আমি মনে করি প্রত্যেকটা মানুষের আমার মনে হয় বছরে একবার তো একটা ব্লাড প্রেশার করতে তো আজকাল পয়সা লাগে না এটা যে কোনো একটা সিস্টার বা একটা ডাক্তার একটা ব্লাড প্রেশার দেখে দিল একটা ইউরিন টেস্ট করতে এখন ষাট থেকে সত্তর টাকা লাগে একটা ব্লাড সুগার করতে একটা স্টিপসে করতে ষাট থেকে সত্তর লাগে দুশো তিনশো টাকা বছরে বা তিনশো টাকা খরচ করলে তো সে প্রত্যেকটা মানুষের তার চেক করতে পারে এবং এর জন্য শহরে আসতে হবে না গ্রামে উপজেলায় করতে পারবে এবং সাব সেন্টারও করতে পারবে কিচ্ছু তো না একটা ইউরিন টেস্ট আর একটা ব্লাড টেস্ট আর একটা ব্লাড প্রেশার দেখা তাহলে তো স্ক্রিন আর সে যদি ফুলে যায় তার ফুলে যায় তার প্রেশার আছে তার প্রেশার কমে যাচ্ছে তার রোগ থাকে তাহলে সে ডাক্তার সাব সেন্টারে গেল অথবা উপজেলায় গেল তখন স্ক্রিনিং হয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার কাজ যাবে তো এই রুট লেভেল থেকে মানে মানে একদম নিচের থেকে কিন্তু আপনার স্বাস্থ্যসেবা কিডনির জন্য স্বাস্থ্যসেবাগুলি আমার মনে হয় করে আসা উচিত তাহলে আমরা স্ক্রিনিং করতে পারলে আমরা আর্লি ডিটেকশন করতে পারলে যেমন নেফ্রাইটিস নেফ্রাইটিস তো আজকাল আমরা প্রথম ছিল কিন্তু আজকাল নেফ্রাইটিস বেশি হচ্ছে না কেন হচ্ছে না যেমন একটা স্কিনের ইনফেকশন গলা ইনফেকশন এর থেকে অ্যাকুট গ্লোম নেফ্রাইটিস হয় আমরা এখন তো গলায় ব্যথা হলে একটা অ্যান্টিবায়োটিক খাই স্কিনের হলে একটা ডাক্তার দেখাই তাহলে নেফ্রাইটিস তো হচ্ছে না তাহলে এই রোগটা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেল কিছু কোনো অসুবিধা নেই তারপরে ধরেন আপনার ব্লাড ডায়াবেটিস যেটা আমরা বলি সেটা যদি আমরা কন্ট্রোল করি একটা ডায়াবেটিস রুগীর থেকে ডায়ালাইসিস স্টেজে যেতে পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর সময় লাগে তা আপনি যদি এইটারে ডিলে করে দেন এই প্রত্যেক স্তরে স্তরে যদি ডিলে করে দেন তাহলে ষাট সত্তর বছর তো এমনিই হোক চলে যাবে আর আমরা সত্তর আশি বছর বাঁচলে তো আর পরে তো আর অসুবিধা হয় না এই জন্য আমার মনে হয় এই যে প্রেশার ডায়াবেটিস কিন্তু একটু সচেতন থাকতে হবে কখন কি করতে হবে সেটা জানতে হবে আর আমার ডায়াবেটিস হলো আমি ভালো আসি কারণ এইটটি পারসেন্ট কিডনি নাইনটি পারসেন্ট কিডনি যখন অকেজ হয়ে যায় তখনও কিন্তু উপসর্গ থাকে না সেই জন্য ভয় এটা সাইলেন্ট ক্লিয়ার কিডনির ডিজিজ তো হঠাৎ করে দেখা গেল তিনি আসলেন স্যার আমার একটু খারাপ লাগতেছে আমি ব্লাড প্রেশার দিকে অনেক ব্লাড প্রেশার কি হয়েছে আমি রক্তটা করলাম ক্রিয়েটিন চায়ের পাস হয়ে গেল কি হলো আমার একটু রক্ত শূন্যতা আমি যেটা বলি যদি অনেক কারণ একটু বমি হচ্ছে দেখেন বমির কিন্তু অনেক কারণ সেটা আপনার গ্যাস্ট্রিকের থেকে শুরু করেন কলিসিস্টাইটিস বলেন অ্যাপেন্ডিসাইটিস বলেন প্রেগনেন্সি বলেন হেডে মানে টিমার বলেন জন্ডিস বলেন যেটাই বলেন ড্রাগস বলেন অনেক বমি কিন্তু বমির সাথে যদি ব্লাড প্রেশার থাকে আর তার সাথে যদি রক্ত শূন্যতা থাকে আমি ইট ইজ আমার একটা ইয়ে এই তিনটা জিনিস থাকে ডেফিনেট দিস প্যাশেন্ট সাফারিং ফ্রম ক্রনিক কিডনি ডিজিজ সো এইগুলি একটু জাস্ট একটু সচেতন থাকলে এই সচেতন থাকলে যেই যেই রুগী বা প্যাশেন্ট সে কিন্তু তার পয়সা কম খরচ লাগবে সে আগে আর্লি স্টেজে ডিটেকশন করলে তার আপনি জানেন আমরা দশ ভাগ কিডনির রুগীর কিন্তু যেখান এই এন স্টেজ জানাচ্ছে সেবা দিতে পারছি না কারণ প্রচুর একটা লোকের যদি ডায়ালাইসিস করতে করে ব্যস্ত হয় বছরে তিন লাখ টাকা লাগে ট্রান্সপ্লান্ট করলে একটু প্রথম একটু বেশি লাগে কম লাগে কিন্তু চার পাঁচ বছরে কত টাকা লাগবে সেই হিসাবে পক্ষে সম্ভব না সেই জন্য আমাদের এবং শুধু ইন্ডিভিজুয়াল না রাষ্ট্রের পক্ষেও সম্ভব না সেই জন্য আমাদের যেটা বলে প্রতিরোধের দিকে নজর দিতে হবে প্রতিরোধ এবং স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম যেটা আপনি স্যার আবার একটু কারণের দিকে যাই কারণ প্রতিরোধ করতে হলে কারণটা সম্পর্কে ধারণা থাকা খুব জরুরি ইউটিআই বা ইউরিনের ট্রাক্ট ইনফেকশন এইটা কিডনির জন্য একটু অনেকাংশে দায়ী ফলে এইটা প্রতিরোধ করার উপায় কি আরেকটি হচ্ছে আমাদের খাবার দাবারের সঙ্গে কিডনি রোগের কোনো সম্পর্ক আছে কি না সেখানে আমরা কি খুব সুন্দর প্রশ্ন ইউটিআই পার্সি শুধু ইউটিআই কিন্তু কিডনি ড্যামেজ করে না এটা ইউটিআই ইনফেকশন কিন্তু ইউটিআই যখন কমপ্লিকেটেড হয় অর্থাৎ পেশাবে ইনফেকশন আছে সেই ইনফেকশনটা কোন জায়গায় ডায়াবেটিস আছে সেই ইনফেকশনটা কোথায় তার পাথর আছে দুই দিকে পাথর আছে যে ইনফেকশনটা আপনার প্রোস্টেট বড় আছে আপনি ইমিউনি কম্প্রোমাইজড অন্য কোনো কারণে সে স্টেরয়েড খাচ্ছে বাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ইনফেকশন এনি ইনফেকশন ইন দ্য বডি কিডনি ড্যামেজ করে সেই ক্ষেত্রে অথবা পাইলো না ফ্রাইটিস যেটা করে কিডনির ইনফেকশনটা দুই রকমের হয় তো একটা উপরে একটা নিচের উপরে কিডনির যে ইনফেকশনটা সেইটা পাইল না ফ্রাইটিস এবং সেইটাতে চিকিৎসা অন্য চিকিৎসা অর্থাৎ এইটা আমাদের কালচার করে কী জীবাণু দিয়েছে সেটা দেখতে হবে রাস্তা ব্লক আছে নাকি সেটা খুলতে হবে ডায়াবেটিস আছে কি না সেটা দেখতে হবে এবং চিকিৎসাটা সঠিক হতে হবে সঠিক মানে কি জীবাণু দেওয়া হচ্ছে সার বিরুদ্ধে কে অ্যান্টিবায়োটিক কালচার করে দিতে হবে এবং এর ডিউরেশন অফ ট্রিটমেন্ট ইজ এ ইম্পর্টেন্ট যতদিন দরকার ততদিন দুই সপ্তাহ মিনিমাম কোনোভাবেই কম খাওয়া হবে না এবং প্রথমে আইভি রুটে দিতে হবে যখন উপসর্গ কম হবে তখন অরালি দিতে হবে দুই
এবং বাইরের থেকে কোনো আসে না অর্থাৎ পেশাবার রাস্তার থেকে এই আর সরি পায়ুনালির থেকে পেশাবিনে ঢুকছে সেই জন্য মেয়েদের এই পায়ুনালি আর পেশাবার রাস্তা খুব কাছাকাছি বলে ওনাদের পেশাবের ইনফেকশন বেশি হয় আর যে ফ্যাক্টরগুলি বললাম সেটা সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে ইউটিআই হলে চিকিৎসাটা করে নিলে চিকিৎসকের পরামর্শ ফুল ডোজে ওষুধ খাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা আরেকটা যেটা খাদ্যদ্রব্য নিয়ে খুব সংক্ষেপে যদি বলেন স্যার আমাদের সময় প্রায় শেষ আর খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল বিভিন্ন কেমিক্যাল মিশ্রণ এই বিষয় কি কিডনি রোগের সঙ্গে অনেকটা দায়ী বলা হচ্ছে আপনার মতামত কি ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি যে কোনো আপনি যে যে খাবারই খাই সেটা ডাইজেস্ট হয় লিভারের হয় তারপরে এটা কিডনি দিয়ে পার হবে আপনি ওষুধও খান যেটা সেটা লিভার তারপরে কিডনি সো এমন কিছু যদি খান যেটা আপনি কিডনির পেট ক্ষতি করে তাহলে এমন কেমি কেমিক্যাল ধরেন আপনি মিষ্টির ভিতরে মেশাচ্ছেন ফলের ভিতরে মেশাচ্ছেন আমরা ওইগুলো নাম বলতেছি না ভেজাল ফরমালিন আছে অনেক কিছুই আছে দুধের ভিতরে মেশাচ্ছেন বিভিন্ন যখন এই যে কেমিক্যালসগুলি সেগুলি আমাদের খাওয়ার পরে অ্যাবজরশন হওয়ার পরে লিভারে মেটাবলিজম হয় কিডনিতে কাজে এনি কেমিক্যালস এনি পয়জনিং সেগুলি কিন্তু কিডনিতে অ্যাফেক্ট করবেই সেই ক্ষেত্রে একটা জিনিস যে আমরা এই ভেজাল মুক্ত খাবার এবং আমরা প্রায়ই আলোচনা করি অনেক সময় যে এইগুলি খাবার বর্জন করেন এবং যারা এই ভেজাল মিশাচ্ছেন কলার ভিতরে মেশাচ্ছেন জানেন তো তারপরে ফলের ভিতরে মেশাচ্ছেন সেটা অনেক সময় আপনারাই মিডিয়ার মানুষরা দেখাচ্ছেন আমরাও দেখি তো সেইটা বর্জন করতে পারে কারা করতেছে অসাধু ব্যবসায়ীরা কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ীরা যদি মনে করেন যে এটা আমি যাকে খাওয়াচ্ছি সেটা তো ওনার ছেলেমেয়েরা বা ওনার সবাই তো আমরা নিজেরই আমাদের সেই যে ক্ষতিটা করতেছেন আমার মনে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা মিডিয়ার লোক এবং যারা এই ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের একটু সচেতন হওয়া তাদের সচেতন হওয়া দরকার এবং রাষ্ট্রের তরফ থেকে এ বিষয়ে যথাযথ যে নজরদারি এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আইন কানুনের যথাযথ প্রয়োগ সব কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানে কনজিউমার হিসেবে আমাদের সচেতনতা যারা ব্যবসা করেন তাদের সৎ হওয়া সচেতনতা এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব আশা করছি সবাই আমরা যে যার দায়িত্ব পালন করবে এবং কিডনি রোগ প্রতিরোধ করবো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম কিডনি রোগ প্রতিরোধে আমাদের করণীয় কি সে বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসইসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নম্বর নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত ইমেল বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট দ্য রেট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই থাকুন নিরাপদে দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে